স্বাগত সবাইকে আর টিভি নিয়মিত আয়োজন এইচ আর আর এম আওয়াজ ডেমোক্রেসি অনুষ্ঠানে সঙ্গে আছে আমি ডক্টর তৌফিদুল হক দর্শক মনোনয়ন ফর্ম বিক্রি শুরুর মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে দ্বাদশ জাতীয় সংসদে নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু করল আওয়ামী লীগ সহ কয়েকটি রাজনৈতিক দল জোটভুক্ত হয়ে নির্বাচন করার আবেদন করেছে দশটি দল তবে নির্বাচনকে সামনে রেখে জাতীয় পার্টির কর্তৃত্ব নিয়ে ফের প্রকাশ্যে এসেছে দেবর ভাবির দ্বন্দ্ব নির্বাচন কমিশনকে পাল্টা পাল্টি চিঠি দিয়েছে দলটি তফসিল হলেও সরকার পতনের এক দফা দাবি আদায়ে আন্দোলন থেকে পিছু হচ্ছে না বিএনপি তফসিল ঘোষণার প্রতিবাদে আগামীকাল ভোর ছয়টা থেকে আটচল্লিশ ঘন্টার হরতালে ডাক দিয়েছে বিএনপি ও সমমনা দলগুলো হরতালের আগেই রাতে রাতেই রাজধানীতে কয়েকটি বাসে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা দর্শক এমন প্রেক্ষাপটে আজ আমাদের আলোচনার বিষয় তফসিল বনাম আন্দোলন এ বিষয়ে আলোচনা করার জন্য স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন আওয়ামী লীগ নেতা অ্যাডভোকেট এ বি এম রিয়াজুল কবির কাউসার সিনিয়র সাংবাদিক জাকারিয়া কাজল এবং এছাড়া অনলাইনে আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য আতাউর রহমান ঢালি আপনাদের তিনজনকে অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি দর্শক আপনি আলোচনা অংশ নিতে পারেন স্কলদ এখনও নাম্বারে ফোন করে প্রতিক্রিয়া জানাতে পারেন প্রশ্ন করতে পারেন আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি অনুষ্ঠানটি একযোগে ফেসবুক এবং ইউটিউবে সরাসরি সম্প্রচার হচ্ছে সেখানেও আপনারা দেখতে পারেন আলোচনার আজকের আলোচনার বিষয়ে তফসিল বনাম আন্দোলন যাচ্ছে আলোচনায় আতর রহমান ডালিবাই শুরুতে আপনার কাছে আসতে চাই এভাবেই প্রশ্নটি রাখতে চাই খুব একেবারে খুব সহজ সরলভাবেই যে আপনারা হরতাল ডেকেছেন আওয়ামী লীগ মনোনয়ন ফর্ম বিক্রি করছে আওয়ামী লীগ তো মনোনয়ন ফর্ম বিক্রি করবে আওয়ামী লীগ তো এটা ঘোষণাই দিয়েছে যে তারা যে কোনো মূল্যে ভোটার বিহীন নির্বাচন করবে হ্যাঁ জনগণকে তো তাদের দরকার নেই আওয়ামী লীগ আর একটি কলঙ্কজনিত নির্বাচনের অধ্যায়ে আছে যদিও আমি বিশ্বাস করি না এই নির্বাচনটি আওয়ামী লীগের পক্ষে সম্পন্ন করা সম্ভব যেহেতু এই দেশের বিএনপি একটি বৃহৎ রাজনৈতিক দল সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দল এটা এর এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আছে এবং জনগণের পক্ষে আছে আজকে যে কথাটি বলতে চাই সেটা আমার দুঃখ লাগে আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের যে স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছে এবং কেন পাকিস্তান সেদিন ভেঙেছিল পাকিস্তান ভেঙেছিল পাকিস্তান জনগণের রায়কে সম্মান করেন জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা দিতে ব্যর্থ হওয়াতেই সেদিন আমাদেরকে অস্ত্র তুলে দিতে হয়েছিল সেদিনকার লাঠিওলা রাখাল সেদিনের কৃষক লাঙ্গলের কৃষক লাঠির বদলে অস্ত্র নিয়েছিল লাঙ্গলের বদলে অস্ত্র হাতে নিয়েছিল ঠিক আজকেও আওয়ামী লীগ বাংলাদেশকে ঠিক একই জায়গায় দাঁড় করিয়েছে গত দুটি নির্বাচন জনগণের অংশগ্রহণ ব্যতীত জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তারা জনগণের ইচ্ছার কাছে তারা ক্ষমতা হস্তান্তর করছে না তারা যে কোনো মূল্যে ক্ষমতা কিন্তু আওয়ামী লীগও তো বলছে ডালিবাই আওয়ামী লীগও বলছে জনগণ তাদের সাথে আছে আপনারাও বলছেন জনগণ তাদের সাথে আছে আওয়ামী লীগ বলেই থাকে জনগণ তাদের সাথে আছে তাহলে একটি নিরপক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন দিতে এত ভয় কি ভয়টা ওই জায়গায় যে আওয়ামী লীগ জানে যে নির্বাচিত নির্বাচন দিলে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকতে পারবে না এটা জেনেই তারা কিন্তু এই তত্ত্বাবধায় সরকারের বিলটা এনেছিল যেটা ছিল অত্যন্ত একটি অসাংবিধানিক কাজ অত্যন্ত একটি গর্হিত কাজ এবং আমার কাছে দুঃখ যে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে দুইটা কলঙ্কজনিত অধ্যায় এই আওয়ামী লীগের দ্বারা রচিত হয়েছে একটা চতুর্থ সংশোধনের মাধ্যমে যে তিরিশ লক্ষ মামুনের শহীদের মধ্য দিয়ে এবং হাজারো মানুষের দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়ে যে সংবিধান রক্ত স্নাত সংবিধান আমরা প্রণয়ন করেছিলাম বাহাত্তর সালে সেই সংবিধানকে তারা মানে দরবিদানকে তারা ঠেলে ফেলে দিয়েছে সেই সংবিধানকে তারা রাখেই নেই এবং জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল আওয়ামী লীগ এই একটা আওয়ামী লীগের জন্য সারা জীবনের কলঙ্ক যেটা বুঝতে পারবে না আরেকটি কলঙ্ক আওয়ামী লীগ লুটপাটের মাধ্যমে যেভাবে তারা ফুলে পেঁপে বেড়ে উঠেছিল সেই অন্যায় বার বার আওয়ামী লীগ যে কতবার সংবিধান ভঙ্গ করেছে কতবার বিচার বিভাগের উপরে হস্তক্ষেপ করেছে এগুলোর বিচার হবে এটা ভেবে এবং তাদের যে আর্থিক দুর্নীতি তাদের যে অন্যায় অবিচারের বিচার যাতে না হয় সেজন্য আবার আবার 
তারা ফিফটিন অ্যামেন্ডমেন্টের মাধ্যমে আরেকটি কলঙ্ক জনিত অধ্যায় বাংলাদেশের রাজনীতিতে সূচনা করেছে সেটাকে আমি তুলনা করব যে শেক্সপিয়ারের ম্যাকবেথে লেডি ম্যাকবেথ বলেছিলেন যে অল দি ফ্রেন্ডস অফ অ্যারাবিয়া মানে আরব সাগরের সমস্ত জলকে যদি অ্যারাবিয়ান সেন্টে রূপান্তরিত করা হয় তবু আমার এই হাতের এই দুর্গন্ধ যাবে না আমিও তাই বলি বঙ্গোপসাগরের সমস্ত জলকে যদি এসেন্সে বা সেন্টে রূপান্তরিত করা হয় সেটা দিয়ে যদি আওয়ামী লীগকে বারবার ধোয়ানো হয় গোসল করানো হয় শেক্সপিয়ারের সেই নাটকের বা ইসের উপমা বলুন অথবা রাজনৈতিক বাস্তবতায় নানা উপমা দিয়ে আপনারা আলোচনা করতেই পারেন আপনিও করছেন কিন্তু আসলে তাতে রাজনৈতিক বাস্তব বাস্তবতা বিএনপি মোকাবেলা করতে পারবে কিনা আমি কি এটা রাজনৈতিক বাস্তবতার বিরুদ্ধে বললাম যে আওয়ামী লীগ জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে একটি নির্বাচনী নাটক আবার মঞ্চস্থ এটা নির্বাচন তো নয় নির্বাচন যে চোদ্দ আঠারো সালে যে নাটক মানে এটাকে আপনি নাটক বলছেন নির্বাচনী নাটক নাটক মঞ্চ করে জনগণ তো এখানে জনগণ তাদের কাছে আওয়ামী লীগ যখন বলে যে ওরা গণতন্ত্র দিয়েছে এটা বর্তমান যেটি দাদর জাতীয় সংসদ নির্বাচন সেই নির্বাচন আওয়ামী লীগ শেষ পর্যন্ত করতে পারবে কিনা সেটি ডালিবে একটা সংশয় প্রকাশ করেছেন পাশাপাশি এটি নির্বাচনের নামে নাটক হচ্ছে বা প্রয়োজন হচ্ছে জনগণের সাথে কি বলবেন ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ সমালোচক জাহির কাজল ভাই ডালিবাই তখন বক্তব্য রাখেন আর টিভির যারা আমাদের অনুষ্ঠান দেখছেন মধ্যরাত্রিতে সবাইকে শুভেচ্ছা স্বাগত বিএনপির অনেক নেতার কথাই আমি অনেক ভাবে নেই আতর রহমান ডালিবাই বীর মুক্তিযোদ্ধা ওনার একটা ঐতি রাজনৈতিক ব্যাকগ্রাউন্ড আছে যদিও এখন বিএনপি করছেন ডালিবাই যত সহজে বলে ফেললেন যে নির্বাচনী একটা নাটক হচ্ছে বিএনপি একটি বড় বৃহৎ দল তারা নির্বাচনটা বয়কট করতে যাচ্ছে আমি বয়কট বলবো না বানচাল করার চেষ্টা করছে ডালিবাই আপনারা তো মুক্তিযুদ্ধ করেছেন দেশ গড়ার কাজ করেছেন আপনাদের সামনেই তো জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট সপরিবারে হত্যা হলো তারপর কারা সরকার এসেছিল সেই তো শুরু পোশাক পরে ক্ষমতায় আসা এসে সেই ক্ষমতাকে বৈধতা দেওয়া দল করা দল করে জাতীয় সংসদ নির্বাচন করা এবং মেজরিটি নিয়ে আইন প্রণয়ন করা পঁচাত্তরের অধ্যাদেশ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অধ্যাদেশ উনাশের পার্লামেন্টে আইন করা হলো জাতির পিতার হত্যার বিচার করা হবে না একাশি সালে জিয়াউর রহমান ইল্ড হলো বিরাশিতে এরশাদ সাহেব ফেব্রুয়ারি চব্বিশ তারিখ ঘোষণা দিলেন জাতির বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনে আমি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসলাম জি নয় বর্ষ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় রইল কোথায় ছিল সংবিধান আজকে আওয়ামী লীগ সংবিধানের আলুকে পাঁচ বছর পর পর জাতীয় সংসদ নির্বাচন করবে কোন একটি দল নির্বাচনে আসলো না বললে কি একতরফা নির্বাচন হয়ে যাবে না তাহলে এত প্রশ্ন কেন কোনো একটি বিএনপি নাই আসতে পারে কিন্তু নির্বাচনটা প্রশ্নমুক্ত করা যাচ্ছে না কেন দেখুন প্রস্তবিদ্ধ করার সব কিছু করা হচ্ছে আপনি লক্ষ্য করে দেখেছেন মাঝে মাঝে কিছু গুজব জনগণে বিশ্বাস করানো হয় এই দেখুন আজকে একটা অনুষ্ঠান দেখেছেন আমাদের মানে প্রধানমন্ত্রী জয়ের একটা প্রোগ্রাম জি তারণ্যের বাংলাদেশ তাকে নিয়ে কত কথা সে কোথায় আছে কোথায় নাই আমরা কত কিছু শুনলাম কই সে তো ঢাকা আজকে প্রোগ্রাম করলো কাউকে বিতর্কিত করার জন্য এমন সব প্রসঙ্গ আনেন না এবং এটাকে মানুষকে খাওয়ানোর চেষ্টা করেন দেখুন আমরা মনে করি কি আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনটা ভোটার বিহীন হবে না আমরাও চাই এবং আমরা দেখাতে চাই আগামী নির্বাচনটা অংশগ্রহণমূলক হবে প্রতিনিধামূলক হবে ভোটারদের অংশগ্রহণের নির্বাচনটা হবে এবং সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা থাকবে যাতে একটা অনির্বাচিত সরকার না আসে যাতে একটা মানে অসাংবিধানিক সরকার না সেই ধারাবাহিকতার যদি রাজনৈতিক বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে কি জবাব দিবেন আপনারা দেখুন রাজনৈতিক বৈধতা সাংবিধানিক বা আইনগত কাঠামোর বৈধতা দুই জিনিস এই যে ডালিবাই যেটা বললেন যে 
ওনারা না আসলে নির্বাচন বৈধ হবে না আমাদের সংবিধান বা আমাদের আর পিও তো কি সে বলা আছে আরেকটা প্রসঙ্গ বলতে চাই লক্ষ্য করে দেখবেন ডালিবা বলেছেন যে আমরা সত্তরের নির্বাচন একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে কিন্তু দেশটা স্বাধীন হয়েছিল আমি ইতিহাসে যাব না এর পরবর্তীত পাঁচাত্তরেই আমাদের অভ্যুত্থানের পরে আজকের যে প্রধান জন্য শেখ হাসিনা উনি কিন্তু বারবার আন্দোলনে জয়ী হয়ে নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন ক্ষমতা এসেছেন আমরা কিন্তু হঠাৎ করে ফাঁকি দিয়ে সংবিধানকে পাশ কেটে কখন রাষ্ট্রে ক্ষমতায় আসিনি আসার চেষ্টাও করছি না আজকে আমাদের কথা কি আর পিও বিধান মধ্যে চৌচল্লিশটা রাজনীতি দলের কোনো কোনো রাজনীতি দল যদি রাজনীতি সিদ্ধান্ত নির্বাচনে না আসে তাহলে কি সরকার নির্বাচন করবে না তা বিএনপি এত জোর দিয়ে কিভাবে বলছে যে আসলে এটি জাতীয় নির্বাচন হচ্ছে না এটা আওয়ামী লীগের নির্বাচন হচ্ছে তফসিল ঘোষণার পর আমরা লক্ষ্য করে দেখেছি কিছু কিছু দল নির্বাচন কমিশনকে বা তফসিলকে স্বাগত জানিয়েছে কিছু কিছু দল প্রত্যাখ্যান করেছেন কিছু কিছু দল তুল চুপ করে আছেন জি তাহলে আমি কি ধরে নেব যে এই দলের কি বলে বাগাবাগিতে কমিশন নির্বাচন পিছিয়ে দেবে করবে না বিষয়টা কি এই তফসিল ঘোষণা করেছে আগামী তিরিশে নভেম্বর মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ সময় ওই দিনে যে কটা রাজনৈতিক দল নির্বাচন প্রক্রিয়া অংশ করবে কমিশন করতে তাদেরকে নির্বাচন করতে হবে এখন আওয়ামী লীগ বিএনপি না আসলে কি নির্বাচন কমিশন নির্বাচন করবে না আমরা দুইটি বড় দল আমরা তো করবে না জি এই যে বিষয়গুলো জি আমরা আরেকটা বিষয়কে জানেন আমরা বরাবরই দেখেছি নির্বাচন হয় এক পক্ষ জয়ী হয় এক পক্ষ বিজয়ী হয় কিন্তু শেষ দুষ্টা হয় নির্বাচন কমিশনের এই যে প্র্যাকটিসটা এটা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসা উচিত জি অসংখ্য ধন্যবাদ রিয়াজুল কবির কাউসার ভাই আরও আলোচনা শুনব জাকারিয়া ভাই দুজনের আলোচনা শুনলেন আপনার কাছে আমার প্রশ্নটা হলো যে শেষ পর্যন্ত এখনও অনেকে আশা দেখছেন যে আসলে শেষ পর্যন্ত বিএনপি নির্বাচন আসবে কিন্তু আমার প্রশ্নটা হলো শেষ পর্যন্ত বিএনপি যদি নির্বাচনে না আসে তাহলে নির্বাচনটি যে অংশগ্রহণমূলক করতে চাচ্ছে সেই অংশগ্রহণমূলকের ভবিষ্যৎটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে ধন্যবাদ নির্বাচনের স্টেক হোল্ডার কারা এক নম্বর হচ্ছে যারা যে দলগুলি পার্টিসিপেট করে তাই না দুই নম্বর হচ্ছে ভোটার কাউসার সাহেব বলেছে যে চৌচল্লিশটি দল সে কথার কথা ধরেন এর মধ্যে মানে যদি এর দায়ভার কিন্তু নির্বাচন ভালো খারাপ হওয়ার দায়ভার সরকার বা নির্বাচন কমিশনের পাশাপাশি কিন্তু অন্যান্য স্টেক হোল্ডারদেরও তাই না আমি তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম যে এখন যারা আছে অনেক দল আসছে অনেক দল আসছে না বাট নির্বাচনটা কিন্তু একটা স্টেক হোল্ডার যারা আমি যেটা প্রথমে বললাম পার্টিসিপেট যারা করবে তাদের অনেকে আসছে সেকেন্ড স্টেক হোল্ডার হলো ভোটার্স আগের নির্বাচনগুলি নিয়ে যে কথাগুলি বা উপনির্বাচনগুলি নিয়ে যে কথাগুলি সেটা হচ্ছে ভোটার ছিল না এবার নির্বাচনে একটা স্টেক হোল্ডারের একটা মেজর প্লেয়ার হয়তো থাকবে না হয়তো বলছি আমি কারণ আমি এখনও মনে করি বারো দিন অনেক সময় এনিথিং এর হ্যাপ আরেকটা স্টেক হোল্ডার যে ভোটার তারা কতজন ভোট দিল দ্যাট ইজ দ্য চ্যালেঞ্জ ফর দ্য রুলিং পার্টি আমি কি আমি ক্লিয়ার করি যদি ধরেন এই নির্বাচন আমি মানলাম বিএনপি না এবং কিন্তু যদি দেখা যায় যে পঞ্চাশ শতাংশ লোক বা তার ফিফটি প্লাস অফ দ্য ফিফটি পার্সেন্ট প্লাস অফ দ্য ভোটার্স ভোট দিয়েছে আপনি তো এই নির্বাচনটাকে পার্টিসিপেটারি না বলে পারবেন না এখন কথা হচ্ছে ওই ফিফটি পার্সেন্ট কি কাজের গরু কেতাবে আছে গোয়ালে নেই এই টাইপের হবে নাকি ওই ফিফটি পার্সেন্ট কেতাবেও থাকবে গোয়ালেও থাকবে প্রার্থীর সংখ্যার ক্ষেত্রে আপনি বিবেচনাটাকে কীভাবে দেখছেন প্রার্থীর সঙ্গে মানে কোথাও দেখা গেল একক প্রার্থী থাকলো আমি সে আমি আসছি তো আমাকে একবার তো ওই যে ফিফটি পার্সেন্ট প্লাস ওই দায়িত্বটা কার ওই দায়িত্বটা তো হচ্ছে নির্বাচন কমিশন এবং আমি যেটা মনে করি জি যেই নির্বাচনগুলি নিয়ে বিতর্ক আছে সেগুলিতে কিন্তু ভোটার উপস্থিতি অনেক কম ছিল এবং আমি আপনাকে এবার নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারি এবার একক প্রার্থী হওয়ার কোনো সুযোগ নেই তিন সর কারণ ইতোমধ্যে কিন্তু অনেক দলই নির্বাচন করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছে অনেক জোটও আগ্রহ প্রকাশ করেছে হয়তো তারা ছোট ও বড় এবং আমি আপনাকে আমি এটা হাঞ্চ করছি যে এবার আওয়ামী লীগেরও দেখবেন বহু বিদ্রোহী প্রার্থী এবার ক্যান্ডিডেট হয়ে যাবে আপনি এটা মিলিয়ে নিন পরে কারণ ধরেন আমি নমিনেশন কাউসার ভাইয়ের নমিনেশন দিল আমি দাঁড়িয়ে যাব কারণ আমরা বিভিন্ন ওই যে লোকাল গভর্নমেন্ট ইলেকশনে এরকম বিদ্রোহী প্রার্থী বহু ছড়াছড়ি দেখেছি এবং এবার এটা হলেই এবার আসেন আমি একটু অন্য প্রসঙ্গে যাই আমাদের আরেকজন আলোচক নাটকের কথা বললেন নাটকে কিন্তু দুইটা জিনিস থাকে একটা হচ্ছে স্টেজে আপনি যাদের দেখছেন একটা ব্যাক স্টেজে যারা থাকে স্টেজে যারা অভিনয় করেন 
তাদের যে কিন্তু ব্যাক স্টেজে দাঁড়া থাকে স্টেজে যারা অভিনয় করেন দর্শকরা তাদের দেখে হাত তালি দেয় কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় কিন্তু ব্যাক স্টেজে যারা থাকে এই যে আমরা আলোচনা করছি আমাদের ওদিকে যারা আছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট রোল কিন্তু তাদের তারা যদি এগুলো না চালে আমাদের কিন্তু কেউ দেখতে পাবে না তারাই তৈরি করে দেয় হ্যাঁ কাজে আপনাকে বুঝতে হবে এই নাটকে ব্যাক স্টেজের প্লেয়ার কারার কিসের প্লেয়ার আমি কেন কথাটা বললাম কারা সোতা টানছেন কারণ স্বাধীনতার এত বছর পরে এটা আমাদের জাতির জন্য একটা লজ্জার যে আমরা একটা ইলেকট্রাল প্রসেস আমরা করতে পারিনি কি প্রতিবারই নির্বাচনের আগে নির্বাচন সরকার কী হবে ইত্যাদি ইত্যাদি এটার একটা অ্যাডহোক রেমেডি ছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকার যেটা পারমানেন্ট হতে পারত বাট এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কফিনের লাস্ট নেলটা কিন্তু বিএনপি মেরেছে আমি ওই প্রসঙ্গে যাচ্ছি রিয়াজউদ্দিন সাহেব ইত্যাদি কফিনের শেষ পেরেকটা কিন্তু বিএনপি মেরেছে আপনি আসেন দুই হাজার চোদ্দ যে নির্বাচন নিয়ে এত বিতর্ক আমিও বিতর্ক করি যে এতজন কীভাবে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় বিএনপির ঘোষণা কী ছিল ওই নির্বাচনে তারা প্রতিহত করবে এইটা আমরা সবাই দেখি কিন্তু আরেকটা জিনিস কেন জানি আমরা ভুলে যাই ওই নির্বাচনের আগে বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বিরোধী দলকে একটা প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল আসুন আপনারা পাঁচটা মন্ত্র ক্যাবিনেট নেন যেটার মধ্যে স্বরাষ্ট্র এবং সংস্থাপন থাকবে জি আসুন আমি শেষ করি আমাকে একটু বলতে দেন এটা আসুন আমরা আপনারা পাঁচটা মন্ত্রণালয় নেন আমরা মিলে একটা সরকার করি যেই সরকারটা নির্বাচন পরিচালনা করবে এবং দুই হাজার চোদ্দে যদি এই প্রস্তাবটা মানা হতো দ্যাট উড বি এ স্ট্যান্ডার্ড সিস্টেম অফ ইলেকট্রাল গভর্নমেন্ট চোদ্দ হইতো আঠারোই তো আজকেও হতো আমাদের হতো এটা নিয়ে প্রশ্ন তখন এখানে আমি চাকরি একটু ছোট্ট প্রশ্ন করতে চাই যে ধরুন রাজনৈতিকভাবে দুই হাজার চোদ্দোতে আমরা যদি ধরে নেই যে বিএনপি ভুল করল অংশ না নিয়ে আঠারোতে ভুলটা কী করল আমি আসছি আমাকে শেষ করে ধারাবাহিকভাবে আসতে আমি বিএনপির বহু নেতাকে জিজ্ঞেস করেছি যে আপনারা কেন এটা মানলেন অফ স্ক্রিনে তারা বলেন ভুল হয়েছে তাই অন স্ক্রিনে কেউ স্বীকার করে না এটা নিয়ে কিন্তু বাজারে একটা কথা আছে কথা আছে চোদ্দোতে মরিয়াটি নামে একজন ভদ্রলোক ছিলেন বাংলাদেশে শোনা যায় চোদ্দোতে নাকি তিনি তাদের আশ্বাস দিয়েছিলেন যে এগুলো কিছু করতে হবে না বসে তোমরাই বসবা আজকে যখন আমরা দেখি এই পিটার হাসকে এই বিএনপির নেতা অবতার ভগবান আমাদের বাঁচাও বলে তখন আমি মিলে নিই তখন হয়তো তার প্রকাশ্যে মরিয়াটিকে ভগবান অবতার বলেনি তারা কিন্তু এখন তারা হাসকে যেটা প্রকাশ্যে বলছে এবং আমি নিজের কানে শুনেছি বাবা হাস তুমি বাবা অবতার তুমি বাবা ভগবান এবং এই অবতার ভগবানের ব্যাপারে কিন্তু বিএনপির পক্ষ থেকে কোনো বিএনপির একজন নেতা সম্ভবত শাহজাহান কামাল সাজানো মত সাজানো মত আমাকে শেষ করতে দেন আমি একটু বলি কারণ আপনি যেহেতু প্রসঙ্গটা তুললেন তো অবতার নির্ভর রাজনীতির কারণে এই কাজকে এই অবস্থা জনগণ জনগণের উপর নির্ভরতার চেয়ে যখন অবতার ভগবান নির্ভরতা বেশি হয়ে যায় তখন রাজনীতির যেই হাল হয়েছে আজকে বাংলাদেশের রাজনীতির এই হাল জনগণ হচ্ছে এই দেশের সবচেয়ে নিরীহ মানে আওয়ামী লীগও মনে করে জনগণ তাদের বিএনপিও মনে করে আপনি আঠারোর কথা বললেন জবটা ভুলটা কার আসলে আঠারোর জবটা দেই আমি আঠারোতে যে নির্বাচনটা হলো একটা সংলাপের পরেই তো হলো আচ্ছা আপনি বলেন তো বিএনপির মতো এরকম একটা দল দেশের অন্যতম প্রধান বড় দল তাদের তিনবার তারা ক্ষমতায় ছিল তাদের কেন নির্বাচনে ডক্টর কামাল হোসেনকে নিতে হয় নাম্বার ওয়ান প্রশ্ন যেটা নিয়ে তাদেরই একজন বড় নেতা ডক্টর মোশারফ সাহেব বলেছেন আমাদের ইমাম নির্বাচনে ভুল ছিল কামাল সাহেব সরে আসলেন করে যখন তার অজ্ঞাতে পঁচিশটা তিরিশটা ধানের সেই জামাতকে দিয়ে আসলো তিনি সরে আসলেন আঠারোর নির্বাচনটা কি বিএনপি নির্বাচন করতে গিয়েছিল নাকি নির্বাচনকে বিতর করতে করতে গিয়েছিল নাকি টাকা গেল লন্ডনে হামলা কেন গুলশানে করতে গিয়েছিল এটা কি বাণিজ্যের জন্য বিএনপি গিয়েছিল না বিতর্ক করতে গিয়েছিল দ্যাট ইজ এ মিলিয়ন ডলার কোশ্চেন জি অসংখ্য ধন্যবাদ জাকারিয়া কাজল আরও আলোচনা শুনবো আতার রহমান ঢালি ভাই আসতে চাই যে জাকারিয়া কাজল ভাইয়ের আলোচনা সূত্র ধরে আপনার কাছে প্রশ্নটি রাখছি যে আসলে বিএনপির যে নির্বাচনী নাটাই আপনি চোদ্দের চোদ্দ নির্বাচনে বিএনপির অবস্থান আঠারো নির্বাচনে অংশগ্রহণ কি অবস্থা হয়েছে সেটি তো আমরা সবাই জানি আলোচনা আপনার কাছ থেকে শুনবো এবং আগামী নির্বাচনে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এই যে নাটাই সেটি কি দেশের মধ্যে আপনারা পরিচালনা করেন নাকি বাইরে থেকে আপনাদের নাটাই অন্য কেউ পরিচালনা করে আমি চাকারিয়া কাজল ভাই শেষ কথাটা দিয়ে শুরু করতে চাই উনি আঠারো সালের নির্বাচনে বিএনপি মানে আর্থিক সুবিধার জন্য নির্বাচন করছে এটা সর্বৈব মিথ্যা উনি একজন প্রখ্যাত সাংবাদিক আমি বলেছি স্লোগানটা আমরা শুনেছি আপনি যদি না শুনে থাকেন বলতে যে আপনি ছিলেন না তবে আমি একটা শব্দ করিনি লেট মি ফিনিশ প্লিজ 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 বলেন 
আপনি এক তরফ ভাবে বিএনপি কে ব্লেম করলেন যে বিএনপি নির্বাচন করতে গেছে না বিতর্ক করতে গেছে আওয়ামী লীগে সেদিন সেদিন প্রথম আলো পত্রিকায় হেডলাইন হয়েছিল যে প্রকাশ্যে আওয়ামী লীগের চাঁদাবাজি আর গোপন হইল বিএনপির শব্দটা ছিল এরকম আপনি দেখেন আপনার আপনার বিশিষ্ট বন্ধু আমি কিন্তু একবারও বলি যে আঠারো নির্বাচন ভালো হয়েছে মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন নমিনেশন পায় না নমিনেশন পায় হাজি সেলিম মকবুল কিভাবে নমিনেশন পায় আপনি দেখেন আপনার যে খাম্বার খাম্বার যে প্রধান ই ছিল চ্যাম্পন গ্রুপ কাজী সাহেদের ছেলে নমিনেশন পায় কিভাবে আওয়ামী লীগের আপনি একতরফা ভাবে ডোন্ট ব্লেম বিএনপি ইয়েস বিএনপিতে ত্রুটি থাকতে পারে কিন্তু এই প্রক্রিয়া বাংলাদেশে শুরু করেছে আওয়ামী লীগ ছিয়ানব্বই সালে সমস্ত শিল্পপতিদের নির্বাচনে এনে তাদের কাছ থেকে টাকা দিয়ে এটা পরিষ্কার আরেকটা আরেকটা কথা যেটা আপনি বললেন যে বিএনপি নির্বাচন করতে বা ইয়াকে কামাল হোসেনকে নেওয়া ভুল হয়েছে বা আমি বলি ডক্টর খন্দকার মোশারফ বলেছে ঠিক আছে এটা বলতে পারে যে যে কেউ এটা একটা নির্বাচনী জোট ছিল জোট করা ভুল শুদ্ধ এটা হতেই পারে যেমন আওয়ামী লীগ এরশাদের সাথে জোট করে আছে এখনো আছে কিন্তু নেতৃত্ব কিন্তু এরশাদের কাছে ছিল না শেখ হাসিনার কাছেই ছিল আপনারা তো মূল নেতৃত্বটাই ছেড়ে দিলেন কাবাল হোসেনের কাছে এটা ভিন্ন জিনিস আচ্ছা ভিন্ন জিনিস তারপরও দেখেন ভাই আবার চোদ্দের প্রশ্নটার একটা জবাব দেন তখন কেন আপনার এটা এই যে একটা সুন্দর প্রপোজাল ছিল একটা পারমানেন্ট সলিউশন হতো এটার দিকে কেন গেলেন প্রপোজালটা কিভাবে সুন্দর বলেন আপনি সমস্ত প্রশাসন আপনি নিজে সাজায় নিয়ে একজনকে বলবেন আপনি হাল ধরেন সে তো পারবে না সমস্ত প্রশাসন আপনি পাঁচ বছর ধরে সাজাইছে পাঁচটা কেবিনের দ্বারা বাংলাদেশে তো ইতিহাস হয় না ভাই ডালি ভাই ডালি ভাই আপনার আলোচনায় শুনবো আপনার কাছ থেকেই শুনবো আমাকে যদি 30 সেকেন্ড সময় দেন একটা প্রশ্ন যুক্ত করার সেটি হচ্ছে যে 14 সালে নির্বাচনকালীন সরকারের ব্যাপারে তৎকালীন যে সরকারের যে সরকার প্রধানের বা বর্তমান সরকার প্রধানের শেখ হাসিনার যে প্রস্তাব ছিল তা থেকে আপনার মনে হয় না যে একটা প্যারালাল একটা অবস্থা তৈরি হতো বিশেষ করে নির্বাচনকালীন সরকারের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনার বলছে যে নির্বাচন করতে প্রশাসন প্রধান নির্বাচন কমিশনার উনি বলতেছে আজকে প্রশাসন করবে নির্বাচন ডিসিএসপি রা নির্বাচন করবে উনি কি করবে আমরা জানি না ঠিক ওইভাবে একটা সাজানো বাগানে একটা আমাদেরকে নিয়ে আরেকটা ব্লাফ দেওয়ার চক্রান্ত হয়েছিল বিএনপি সেই ব্লাফে পা দেয় নেই এবং পা দেয় নেই বলে দুই হাজার চোদ্দ সালের নির্বাচন তারা সারা পৃথিবীতে কোথাও খাওয়াইতে পারে নেই আঠারো সালের টাও খাওয়াইতে পারে সারা পৃথিবীতে হয়েছে বাংলাদেশে নির্বাচন কমিশনের কোন ক্ষমতা নাই হাইকোর্টে গেলে দেখা গেছে পাঁচ বছর সেই কেস চলে যায় তারপরে পাঁচ বছর পরে ওইটার রায় হয় তো ওগুলি বইলা লাভ নেই এগুলি আমরা দীর্ঘদিন এই সমস্ত নাটক আমরা দেখে আসছি ক্ষমতায় থাকার হ্যাঁ আজকে আওয়ামী লীগ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে বারবার ইয়েতে আসছে ইলেকশনে জিতে আসছে এবং তত্ত্বাবধায়ক থাকার সরকার থাকার কারণে বিএনপি নির্বাচনে পরাজিত হয়েছে একটা দুইটা ত্রুটি হইতে পারে সেই ত্রুটিকে আপনি কিভাবে শুধরাবেন 
এতে তো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কোনো দোষ নাই তুমি বিএনপি করতে তুমি আওয়ামী লীগ করতে পারে কিন্তু এতে তো হোল কনসেপ্টটার কোনো দোষ নাই যেখানে যেখানে সংসদীয় কমিটি বলল যেখানে এমিকাস কিউরিরা বলল যে আরো দুই টার্ম রাখা যায় সেখানে প্রধানমন্ত্রী সংসদীয় সংসদীয় কমিটির এই প্রস্তাব নির্বাহী নির্বাহী প্রধান হিসাবে উনি বাতিল করেন কিভাবে উনি যে সংবিধান ডালি ভাই আমার একটা প্রশ্ন উনি বাতিল করলো ডালি ভাই তত্ত্বাবধায়ক সরকার তো আসবে না আপনারাই দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সরকারের কাছে আওয়ামী লীগের কাছে বা নির্বাচন কমিশনের কাছে বিকল্প কোন প্রস্তাবনা কি দিয়েছেন আপনার <laughs> যতটা সহজে সরকারের পদত্যাগের বিষয়টি আপনারা বলছেন বা এক দফা নিয়ে আপনারা রাজপথে লড়ার চেষ্টা করছেন বিষয়টা কি ততটাই সহজ শুনেন জিনিসটা সহজ না কঠিন সেটা হলো পরের প্রশ্ন প্রশ্নটা হচ্ছে এইটাই হচ্ছে জনগণের দাবি এবং এইটা না হইলে আমরা আমরা তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে আলোচনা করতে চাই ওনারা কোনো আলোচনা করবেন না তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে কারণ ওনারা চল্লিশ বছর ক্ষমতায় থাকার জন্য এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে নিয়েছেন ওনারা পুরো বিচার বিভাগকে হাতে নিয়েছেন পুরো প্রশাসনকে হাতে নিয়েছেন এখন সেই সেই ফর্মুলায় আমাদেরকে নিতে চাই দেশের জনগণ এত পোকা না ওনারা যেটা আমরা আমরা কোনো আমেরিকা ইউরোপের উপরে নির্ভরশীল না এই আওয়ামী লীগ একমাত্র একটি দল যে চোদ্দ সালে সুজাতা সিং এখানে নিয়ে আসছে তাকে নিয়ে এসে তারা দিয়ে তদবির করছে এই কয়দিন আগে মোমেন্ট পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলছে ভারতকে বলে আসছি আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় রাখার জন্য এইখানে আওয়ামী লীগকে তারা বিচারিতে আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগ আমেরিকাকে গালাগালি করে আবার তলে তলে আমেরিকার কাছে গিয়ে হাতে পায়ে ধরে দুইটাই করে তারা বিএনপি তো কারো কাছে যায় নেই ইয়ের কাছেও যায় নেই আউ ইয়ের কাছে মানে আমরা ওয়াশিংটন ডিসিতে দৌড়াদৌড়ি করি নেই ওয়াশিংটন ডিসিতে দৌড়াদৌড়ি করলে আওয়ামী লীগ করেছে আপনাদের আন্দোলন কে চালাচ্ছেন কারা চালাচ্ছেন বিদেশের মানুষের সাধারণ মানুষ কিন্তু এখন জানে এবং একজন রাষ্ট্রদূত কোথায় চলে গেছেন যাওয়াতে আপনাদের হরতাল বাবুতে হতাশ এসছে এটা কিন্তু মানুষ দেখছে মানুষের যে ভোটাধিকার না এটা কি জানে না संविधान तो षोलो बार परिवर्तन जनगण के जो किस किस व्यक्तर जो संविधान परिवर्तन संविधान ने প্রথম পের এক পার্সে তো আওয়ামী লীগ আমরা বাড়ি নেই আজকে তারা পঞ্চম সংশোধনীর কথা বলে পঞ্চম সংশোধনী তো জিয়াউ রহমান আনে হি হ্যাজ কন্টিনিউড ইট কিন্তু বাজদার হোসেনের রায়ে যখন রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম আসলো ওনারা আওয়ামী লীগ কি ভূমিকা নিল সেখানে বলল যে এটা राजनीति चलते आगामीकाल के विनपी हरतल आज से प्रसंग धरे और बेस किस विषय आलोचना आलोचना करब अपने तब बिरतर पर प्रिय दर्शक डेमोक्रेसी नेत्री छोट बिरती संगे ही थकून দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগত এইচ আর আর এম নিবেদিত আওয়ার ডেমোক্রেসি অনুষ্ঠানে সঙ্গে আছে ডক্টর তৌহিদুল হক আজকের আলোচনার বিষয়ে তফসিল বনাম আন্দোলন রিয়াজুল কবির কাউসার ভাই অ্যাডভোকেট এ বি এম রিয়াজুল কবির কাউসার ভাই সেটির যে প্রশ্নটি অনেকগুলো প্রশ্ন তারপরে এই এটি প্রশ্নটি দিয়ে আলোচনা শুরু হোক যেটি ডালিবাই প্রশ্ন রেখেছিলেন যে আসলে সংবিধান কার জন্য সংবিধান কার জন্য অবশ্যই জনগণের জন্য সংবিধান যে কোনো সময় যে কোনো কারণে পরিবর্তন হতে পারে এটাই স্বাভাবিক 
আওয়ামী লীগ যখনই সংবিধান পরিবর্তন করেছে যৌক্তিক কারণই করেছে আমি প্রথমে বলতে চেয়েছিলাম আমাদের এই তিপ্পন্ন বছরের বাংলাদেশ দীর্ঘদিন চলেছে সংবিধানকে বাইরে রেখে কাটসাট করে না তাদের মুখে যদি শুনতে হয় সংবিধানের গুরুত্ব মহত্ব এটা তো জনগণ বা ভোটাররা আমলে নেয় না আমরা সংবিধানের আলোকে গণতান্ত্রিক কৃতিনীতিতে নির্বাচনটা করতে চাই জি উনি আর একটা প্রশ্ন করেছেন দেশ বিদেশের চাপ দেখুন আমরা গত দুই তিন মাসে দেখলাম ইউএস ডিপার্টমেন্ট ইউরোপিয়ান কমিশন বা নানাবিধ অনেককে আসছে দেখেছি ওনারা বাংলাদেশের সকল প্রতিষ্ঠান আইন বিষয়ক প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন কমিশন প্রতিষ্ঠান আইনমন্ত্রী সবার সাথে কথা বলেছেন যাদের সাথে প্রয়োজন মনে করেছেন তারা আর কী রিকমেন্ড করে দিয়ে গেছেন যে বাংলাদেশের সংবিধান নির্বাচনী আইন ইজ পারফেক্ট এখানে পরিবর্তনের আমি যেটা ডালিবেকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে আমরা তত্ত্বাবধায়ক নিয়ে কথা বলতে চাই না কিন্তু তত্ত্বাবধায়কের বিকল্প বা অন্য কোনো প্যাটার্নে কোনো প্রস্তাবনা সরকার দল নির্বাচন কমিশন কাছে দিয়েছেন কি না আমরা কিন্তু সেটা দেখি নাই যারা মনে করে সরকারকে আন্দোলন করে নামাবে টেনে হেসরে নামাবে তারা তো সুস্থ প্রক্রিয়ায় ক্ষমতার পরিবর্তন সংলাপের একটা প্রসঙ্গ এসেছে যে সংলাপে বা আওয়ামী লীগের এত অনিহাটা কেন দেখুন এটা জাকের কাজল ভাই কিন্তু বলেছেন আমরা কিন্তু সংলাপের প্রস্তাব দিয়েছিলাম চোদ্দোর আগে না এবারের নির্বাচন দাদা জাতীয় সংসদ আমরা এখন এখন তো আর এটার আপনি জানেন আমাদের আমেরিকান রাষ্ট্রদূত এবং ব্রিটিশ আমেরিকান যে চিঠি সেই চিঠিটা কিন্তু আওয়ামী লীগের উত্তর জবাব দিয়েছে জি বিএনপি জবাব দিয়েছে দেখুন তফসিল ঘোষণার পর তফসিল যেহেতু ঘোষণা হয়েছে এখন কিন্তু এইগুলোর কোনো সুযোগ আমাদের পক্ষে থেকে নেই এখন উদ্যোগ নিতে পারে নির্বাচন কমিশন এবং আমি দেখেছি আমাদের প্রধান নির্বাচন কমিশনার কিন্তু বলেছেন যে আমি তফসিল অনেক ফাঁক রেখেছি সেখানে কোনো আলোচনা হলে হয়তো বা কিছু সমঝোতা হতেও পারে আরেকটি প্রশ্ন ছোট্ট করে ছোট্ট করে শুনতে চাইব যে নির্বাচনটি অংশগ্রহণমূলক করার ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ কি বিদ্রোহী বা স্বতন্ত্র প্রার্থীদের প্রতি নমনীয় থাকবে কি না আগামী নির্বাচনে দেখুন এটা বিদ্রোহী একটা বিকল্প প্রস্তাব এবং আর পি তো থাকলেও এটা করা যায় যে আমরা যেটা মনে করি আমাদের আগামী নির্বাচনে দুইটা জিনিস লক্ষ্য সেটা হলো যে মানে প্রধানমন্ত্রী আগামী নির্বাচনে হয়তো জুটভুক্ত হলে কিছু আসন ছেড়ে দেবেন তাছাড়া যে আসনগুলি দেবেন সেই আসনে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে চাই পাশাপাশি এটা দেশের সাধারণ মানুষ যেটা উপকার পাচ্ছেন আমরা যে কত পনেরো বছরের টানা কিছু কাজ করেছে মানুষের মৌলিক অধিকারের বিশেষ করে ঢাকা শহরে মেট্রো রেল একুশটা জেলার পদ্মা সেতু চট্টগ্রামের ট্যানেল হয়েছে ঢাকা চিটাঙ্গে ফোর লেন হয়েছে ঢাকা চট্টগ্রাম রেলওয়ে ডবল লাইন হয়েছে এবং বাংলাদেশের সকল বিভাগের শহরের সাথে আমাদের যে বিষয়গুলো এইগুলো আমরা জনগণের কাছে তুলে ধরতে চাই যেগুলো দৃশ্যমান জি অসংখ্য এটা দিয়ে আমরা আগামী নির্বাচনে ভোটারের সংখ্যা বাড়াতে চাই অংশগ্রহণ করতে চাই অংশগ্রহণ এবং এটা কিন্তু বলেছেন যে ভোটার কমিশন এটাও বলেছে যে ভোটাররা যদি অংশগ্রহণ করে তাহলে এটা অংশগ্রহণমূলক সেটা অংশগ্রহণমূলক তাই না রিয়াজুল কবির ভোটাররা কি চাচ্ছে অসংখ্য ধন্যবাদ জাকির কাজল ভাই ভোটাররা সবাই যেতে পারে জি জাকির কাজল ভাই আপনার কাছে দুটি বিষয় নিয়ে আমি আলোচনা শুনতে চাই প্রথমে হলো সমঝোতার একটা প্রসঙ্গ আর আদৌ সুযোগ আছে কিনা বা সেটা আদৌ সম্ভব কিনা সেটি একটি প্রসঙ্গ আর আরেকটি প্রসঙ্গ জাতীয় পার্টি সেটা পরে শুনতে চাই সমঝোতার প্রসঙ্গটি শুনি এটা তো লালুরই গেলে সময় গেলে সাধন হবে না সময়ে সবকিছু করতে হয় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদের একটা প্রস্তাব কিন্তু ছিল মানে সংলাপের বিএনপি তখন তাদের রাজনৈতিক স্ট্যান্ড ছিল এই সরকারের পতন না হওয়া পর্যন্ত তারা কোনো সংলাপ করবে না একটু আগে তো অবতারের কথা বলছিলাম অবতারদের অবতার আবার ব্রহ্মা তো ওই হাঁসের কথা কিন্তু যেই ব্রহ্মা লুই চিঠি দিল তখন কিন্তু বিএনপি তার ওই স্ট্যান্ড থেকে সরে আসলো এখন তারা শর্ত সংলাপে রাজি মানে বিষয়গুলি আপনাকে দেখতে হবে আওয়ামী লীগ যখন প্রস্তাব দিল তখন এই সরকারের সঙ্গে কোনো সংলাপ নেই সরকারের পদত্যাগের পরেই সংলাপ আর ওই ব্রহ্মা মানে অবতারদের বস যিনি লুই ওই ব্রহ্মা যখন বললেন যে সংলাপ তখন কিন্তু বিএনপি সরকার সংলাপের আজ তবে আমি খুব হতাশা হতাশাবাদী নই আমি মনে করি বারো দিন সময় এগারো দিন আজকে এখন উনিশ তারিখ তিরিশ তারিখ পর্যন্ত সময় আছে আর মাঠের কথা এক রকম আর কি হয় ভেতরে সেটা অন্যরকম বিএনপি আন্দোলন আছে ফাইন বিএনপির সব রকমের যৌক্তিক অধিকার আছে আন্দোলন করার বিএনপি একটা রাজনৈতিক দল আমি বলেছি তারা একাধিকবার ক্ষমতায় ছিল তাদের রাজনীতি করার ক্ষমতা কিন্তু বিহাইন্ড দ্য স্ক্রিন যে কিছু হচ্ছে না 
এটা তো আমিও শিওর না আপনিও শিওর না এখনও তেরো এগারো দিন সময় আছে বিএনপিও একটা নির্বাচনমুখী দল বিএনপিও একটা জনকল্যাণকামী দল বিএনপিও তো মানুষের ভালোই চায় তাই না যে আমি আশা তারা তো বলছে জনগণ তাদের সাথে আছে সেটা আওয়ামী লীগ বলে সাথে আছে আমি সেই প্রসঙ্গে যাচ্ছি না বলছি বিএনপি রাজনীতি জনযোগ দেশের কল্যাণের জন্য মানুষের কল্যাণের জন্য তাই না কাজেই তারাও নিশ্চয়ই যদি স্পেস একটা দেওয়া হয় তারা যে আসবে না এটা ভাবারও কোনো কারণ নেই আর সরকারও মুখে যাই বলুক বৃহত্তর কল্যাণে যে কোনো স্পেস দেবে না এটাও তো আমরা বলতে পারি না শেষ বলা হয় না যে রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছু নেই জি আমি কিন্তু এই কথাটার সঙ্গে একটু দ্বিমত করে বলি রাজনীতিতে শেষ কথা হলো নির্বাচন রাজনীতিতে শেষ কথা হলো নির্বাচন জাতীয় পার্টির প্রসঙ্গে আসতে চাই জাতীয় পার্টি আওয়ামী লীগের জন্য অতিরিক্ত একটা বোঝা হয়ে দাঁড়াবে কিনা বিশেষ করে বিতর্কের জন্য আমি এই একটাকে খুব একটা টেস্টফুল এক বলে মনে করি না মানে আমি যদি এক কথা বলি কারণ দেখেন আজকে দেখলাম কি রসরের সাথে চিঠি দিয়েছেন যে তিনি আওয়ামী লীগের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচন করতে চান তারপরে কিন্তু ইলেকশন কমিশন একটা ইয়ে দিল যে দলের চেয়ারম্যান এবং সেক্রেটারি ছাড়া সভাপতি এবং মহাসচিব ছাড়া অন্য কারো কোনো সৈটই গ্রহণযোগ্য হবে না প্রতীক বরাদ্দের ব্যাপারে তাই না এটা তো ক্লিয়ারলি বুঝতে পারে রসনের সাথে তো প্রেসিডেন্টও না এরপরে আবার ইয়ে কী বলে ওনার নাম সেক্রেটারি সাহেব বুঝে বলে চূর্ণ সাহেব বললেন সংবাদ মাধ্যমে যে আমরা এখনই নির্বাচনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেইনি আমরা দু এক দিনের মধ্যে আমাদের প্রেসিডেন্ট সহ বসে আমরা সিদ্ধান্ত নেব নির্বাচনে যাব কি না তার মানে জাতীয় পার্টির একটা বিভাজন কিন্তু স্পষ্ট হয়ে গেল রসনের সাথে নেতৃত্বে একটা দল সরকারের সঙ্গে যাচ্ছে মানে মহাজোটে যাচ্ছে আর এই জাতীয় পার্টি হয় নির্বাচনে যাবে না অথবা তারা তিন শাসনে আলাদা নির্বাচন করে সেক্ষেত্রে কিন্তু লাঙ্গল প্রতীকটা জিএম কাদেরই পাবেন কারণ ওই যে মহাসচিব চেয়ারম্যান বা সেক্রেটারি প্রতীক বরাদ্দের একমাত্র অধিকারী অ্যাকর্ডিং টু দ্য ইলেকশন কমিশন সেক্ষেত্রে রসনের সাথে হয়তো নৌকা নিয়ে নির্বাচন করতে হবে সেটা কি আওয়ামী লীগের জন্য আমি আমি ধরনের বৈশিষ্ট্য লাইন আমি আমি মনে করি যে এই এই যে এই যে উদ্যোগটা এটা খুব টেস্টফুল উদ্যোগ হয়নি আমি এক কথাই বলো দিস নট এ টেস্টফুল জি অসংখ্য ধন্যবাদ জাকির কাজলবার আবার আবার ফিরছি শেষ মন্তব্য এখনই শুনছি না আতার রহমান আলী ভাই আপনার কাছে আসতে চাই একদম সরাসরি প্রশ্ন খুব বেশি সময় পাবো না হয়তো দুই মিনিট আপনার কাছ থেকে শুনতে পাবো শুনতে পারবো সেটি হচ্ছে যে আন্দোলন অনেকেই বলছেন যা বিএনপির উচিত হলো আন্দোলনের অংশ হিসাবে নির্বাচনে যাওয়া আপনি একমত কি না আমরা তো আন্দোলনে আছি না আন্দোলনের অংশ হিসাবে নির্বাচনে যাওয়া এটিতে একমত কি না আন্দোলনের আন্দোলনটা কি কারণে আমরা যে দাবি দিয়েছি সেই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে দাবি পূরণ হলেই তো ইলেকশনে যাব এর বাইরে তো বিএনপির ইলেকশনে যাওয়ার কোনো সুযোগ নাই এই মুহূর্ত পর্যন্ত বললেন যে হ্যাঁ রাজনীতিতে আপনার উপরে নিচে অনেক সময় আলোচনা চলে রাজনীতিতে আবার যখন ওবায়দুল কাদের সাহেব ওই কথাটা বলেছিলেন এর সাথে সাথেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বললেন ট্রাম্প আর বাইডেন যেদিন আলোচনা করবে সেদিন আলোচনা হবে একই সাথে কিন্তু এই জিনিসটা আসলো যেটা হুইচ ওয়াজ ভেরি কনফিউজিং একদিকে ওবায়দুল কাদের বক্তব্য আর একদিকে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য ইট ওয়াজ কনফিউজিং এবং ইট ওয়াজ অপোজিট কাজে এটাকে প্রস্তাব কোনো অংশেই বলা যায় না যেটা জাকারিয়ার কাজল ভাই বলতে চাচ্ছে আর বিদেশিদের কথা যেটা বলি দেখেন চীন রাশিয়া ভারত তারা বিভিন্ন সময় বাংলাদেশের স্ট্যান্ড নিয়ে বাংলাদেশের ইলেকশনের স্ট্যান্ড নিয়েছে এটাকে কিন্তু আওয়ামী লীগ হস্তক্ষেপ মনে করে না তারা তাদের বন্ধু এবং দুই হাজার আট সালের ইলেকশন নিয়ে আপনি জানেন যে প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ প্রণব মুখার্জি তার তার অ্যালায়েন্স ইয়ার্স এর বইয়ে স্পষ্ট লিখেছে কিভাবে মইনকে এই আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় আনার জন্য মইনকে কিভাবে এখান থেকে মুক্তি দেওয়া যায় সেই গ্যারান্টি উনি দিয়েছিলেন কাজে আওয়ামী লীগের মুখ দিয়া আমরা বিএনপি অমুকের কাছে যাই এগুলো সাজে না এবং এরশাদকে দিয়ে আপনার সুজাতা সিং যখন আসছিল এরশাদ তো নমিনেশন দাখিল করছিল তার নমিনেশন অ্যাকসেপ্ট হয়ে গেছিল তারপরও তারা উদ্যোগ করে নিয়ে আসছে আর ওনারা আমাদেরকে বলেন সৈরাচার আমাদেরকে বলেন এই মাজদার হোসেনের রায়ে 
আন্দোলন করছেন হরতাল বা অবরোধ অবরোধ এক দফা দাবি সেটি সরকারের পদত্যাগ এবং নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন সেই আন্দোলনটা তো আসলে আপনারা জমাতে পারছেন না কি বলবেন দুই এক লাইনে শেষ করবেন আন্দোলন জমানের অর্থ আন্দোলন জমানের অর্থ জীবন বিএনপির আমলে আওয়ামী লীগ একশো তিয়াত্তর দিন হরতাল করছে অবরোধ করছে জেলপথ রোড রাস্তা জল তখন কি ওইটা আন্দোলন ছিল আর আমরা যখন পড়ি তখন এটা সন্ত্রাস ওনারা তখন মানুষ হত্যা হয়েছিল কিন্তু আমরা এখনো পর্যন্ত বিএনপি শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে আপনাদের নেতা কর্মীরা ঘরে ঘরে বসে থাকে একটা বড় অভিযোগ ডালি ভাই আপনাদের নেতা কর্মীরা আপনারা আন্দোলনের আন্দোলন ডাকেন কিন্তু নেতা কর্মীরা ঘরে থাকে তাহলে আন্দোলনটা পালন করবে কে আপনারা সাংবাদিকরা এই নিরপেক্ষ ভাবে কথা বলেন আঠাশ তারিখের উপরে আওয়াব বিএনপির সমস্ত একটা দল নির্বাচন করবে আর একটা দলকে জেলে রেখে আমি বলছি ডালি ভাই আপনি আপনি যে ল্যাঙ্গুয়েজে বলছেন আমরা হয়তো সেভাবে বলিনি কিন্তু কোন না কোনো ভাবে আলোচনা এসেছে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের প্রেক্ষাপটটা কি দাঁড়াবে অলিখিত সামরিক শাসন বাংলাদেশে এখন চলছে জি অসংখ্য ধন্যবাদ জাকরিয়া কাজল ভাই কি বলবেন বিএনপিকে নির্বাচনের বাইরে মনে করি জি সরকার পতন খুব সহজ বিষয় না বাংলা সিক্সটি নাইন বলেন এই যত আন্দোলন পৃথিবীর সকল দেশে যখন সরকারকে পতন ইভেন এরশাদের সময় কি হয় ওই পার্টিকুলার সরকার ছাড়া বাকি সব দল মত মানুষ এক হয়ে যায় বাংলাদেশে আমি এখনও এই এটার কোনো সুদূরতম আশঙ্কা দেখছি না এখন পর্যন্ত আর যে আন্দোলনের যে সুদূরতম আশঙ্কা আমি দেখছি না বিভিন্ন আর উনি যেটা বললেন দেখেন মানুষ যখন আন্দোলন আপনি যেটা বলেন বিএনপি নেতা কর্মীরা ঘরে ঘরে বসা কেন হ্যাঁ একটা তো আছেই যে গ্রেফতার এটা মানে যেখানে পাচ্ছে অ্যারেস্ট করছে সরকার বিভিন্ন মামলায় হোক এমনি অ্যারেস্ট এছাড়াও মানুষ কিন্তু মাঠে নামতে চায় সামনে একটা আইডেল দেখে আইকন দেখে আপনি লন্ডনে বসে রিমোট কন্ট্রোলে স্কাইপিতে রাজনীতি হয় না রে ভাই এটা প্রমাণিত আজকে আমি দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি আজকে যদি বেগম জিয়া নেতৃত্বে থাকতেন বিএনপির চেহারাটা অন্যরকম জি অসংখ্য ধন্যবাদ কাউসার ভাই কি বলবেন না ডালি ভাই বিএনপি কে বাইরে রেখে নিয়ে আমি তো বলেছিলাম আওয়ামী লীগ দীর্ঘ সময় আন্দোলন করে নির্বাচন করে আসছে ক্ষমতায় এসেছেন আমরা যে হরতাল অবরোধ করেছিলাম এতে জনগণের সমর্থন ছিল আমরা আন্দোলনে জয়ী হয়েছিলাম নির্বাচনে জয়ী হয়েছিলাম আপনারা আমাদের অভিযোগ দেন আমরা মানুষ পিটিয়ে হত্যা করেছি গত আঠাশে অক্টোবর আমরা কি দেখলাম আপনারা পুলিশ ও পুলিশ তো মানুষ না পুলিশকে পিটিয়ে মেরেছেন আবার আরেকজন পুলিশকে গায়ে আগুন দিতে গেছেন কোথায় রাজার বাগ পুলিশ লাইনের গেটের পাশে রাজার বাগ হাসপাতাল যেটা সেন্ট্রাল পুলিশ হাসপাতাল সেখানে অ্যাম্বুলেন্স পোড়ানো হলো আমরা কি দেখলাম মানুষটা পুলিশ এটা জোক হিসেবে কারণ একদিন ফাঁক দিয়ে একদিন হরতাল গিয়েছে বিএনপি একটা বড় রাজনৈতিক দল লক্ষ লক্ষ নেতা কর্মী হাজার পাঁচ এক লোক নাই জ্বালে আছেন আপনারা রাস্তায় আসছেন না হরতালে আসছেন না অবরোধের ডাক দিচ্ছেন আমরা তো আপনাদের মোকাবেলা করতে চাই রাজনৈতিকভাবে কিন্তু আপনারা কি করছেন জনগণের 
রায় মাপ কাটিটা কি নির্বাচন আপনারা যদি সেই অবস্থা হয়ে থাকে শেষ কথা নির্বাচন সরকারের যদি অবস্থা খারাপ হয়ে থাকে যে সরকারকে আপনারা গত দেড় দুই বছরে টেনে এসে নামাতে পারেন নাই আন্দোলন নামাতে পারেন নাই তা আসেন না নির্বাচনে এটা নির্বাচন করে আমাদের আমি অসংখ্য ধন্যবাদ অ্যাডভোকেট অ্যাডভোকেট এবিএম জাজুল কবির ধন্যবাদ আমি আমরা মেনে নেব অ্যাডভোকেট এবিএম জাজুল কবির কাউসার জাকারিয়া কাজল এবং আতর রহমান ডালি আপনাদের তিনজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকের আলোচনা আমাদের সময় দেওয়ার জন্য দর্শক এইচ আর আর এম আওয়ার ডেমোক্রেসি অনুষ্ঠানটি আজ এ পর্যন্ত পাশাপাশি আপনাদেরকে জানিয়ে রাখছি আওয়ার ডেমোক্রেসি অনুষ্ঠানটি শুক্র থেকে রবিবার রাত এগারোটা বিশ মিনিটে সরাসরি সম্প্রচার হয় দেখার আমন্ত্রণ রইল সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন সঙ্গে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ